எஸ் ஒரு வழியாக பிரமாவை போட்டாங்க எடுத்தோம் எதுக்கு முக்காடுன்னு அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டாங்க அந்த வழியாக சேர்ந்து சைக்கிள் காம்படி இருக்குல்ல ஏன்னா இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு சைக்கிள்லேயே வேலை இருக்குது சும்மா பார்க்குறப்ப எப்போ வருவேன் எப்போ போவேன் எப்போ விடுவேன் எப்போ போவேன் இருக்கு அவங்க மேலே கேட்பாரில்ல அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கு வந்து விஜயலட்சுமி வச்சு வேலை இருக்கே இன்னும் ஒரு முப்பது நாள் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஓட்டணும் என்ன வழி இல்லை அப்படிங்க மாதிரி உள்ளே அமுச்சுட்டார் விபாசி வந்து உள்ளே அமுச்சுட்டாரு ஸோ அமுச்சு விட்டானே அவங்களும் ஜாலியாக வந்து உள்ளே வந்துட்டாங்க அதுக்கு அடுத்தவங்க தூக்கிட்ட கெடுத்துட்டா வருது இப்போ எனக்கு கண்ணு சொருகுது அந்த மாதிரி தான் பிக் பாஸ் சீசன் டூ தமிழ் டே சிக்ஸ்டி எயிட் என்ன நினச்சா பார்க்க போகிறோம் பட் டே சிக்ஸ்டி செவனோட ஃபுட்டேஜஸ் கொஞ்சம் இருக்கு டே சிக்ஸ்டி செவன் என்ன நினச்சனா வந்து ஓ ஓப்பனிங் எடுத்து வந்து நேற்று எபிசோட பாதை தான் நிற்கும் போட்டாங்க முக்காசி இதை போட்டாங்க என்னென்னா வந்து அந்த நேற்று பிரச்சனை நினைஞ்சது அதாவது மகத் வந்து டேனி அடிச்சாரு டாஸ்க்கில் அந்த வைக்கிறப்ப வந்து அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு பிரச்சனை பண்ணிட்டு பாலாஜி நான் வந்து இன்னைக்கு தர்ணா இருந்தார் உணவு இருந்தார் இருந்தால் இது சாப்பிட்ல இருந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடம் பிடிச்சாரு அது உள்ள என்ன டாஸ்க் முடிஞ்சது கூட ஜென்ரலாக வந்து பேசி தான் இருக்கிறோம் அப்படி பேசினா கூட எனக்கு செருப்பா ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பாலாஜி சொன்னார் டேனி கூட இருந்துட்டு அவன் பேசவே கூடாதுன்னு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அது வைராகியத்தோடு இருந்தாங்க பார்ப்போம் எத்தனை நாளைக்கும் பார்ப்போம் நீங்கள் டேனி நீங்களா பேசாமல் இருப்பீங்க என் கேங்கோட சேராமல் இருப்பீங்களா அவர் வந்து ஜனனி அவங்க இருக்காங்கல்ல உள்ள அந்த மாதிரிலாம் பேசிட்டு இருந்தாங்க டாஸ்க்ல இல்லை அப்படின்னு சொன்னோம் பாலாஜி வந்து டாஸ்க்ல இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நாங்கள் சொன்னாங்க அவர் பாலாஜி இந்த அந்த கேங்க மறுபடி பேசிட்டு இருக்கப்ப வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் டாஸ்க் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாலாஜி ஒரு மாதிரி சொன்னாரு இதை ஜனனி வெளியே கேட்டு இருந்து அப்படியே உள்ள கக்கிட்டாங்க அது விஷப்பட்டுன்னு சொல்றாங்க அது உண்மையா இல்லை ஜெனரலா சொன்னதா அப்படின்னு தெரியல இங்கே கேட்டிருந்தது அப்படியே போய் மகத்துக்கு வெளியே கூட்டிட்டாங்க அது ஒரு சின்ன கலர்புரியாக அது ஒரு மாதிரி போச்சு அப்புறம் இந்த கேப்ல பேசிட்டு இருக்க கேப்ல வந்து மோமோட கேட்டாங்க மோமோ நீங்களும் இந்த கே கேம்ல இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க நான் எப்போ சொன்னேன் நான் எப்போ சொன்னேன் மோமோ ரியாக்ஷன் பண்ணேன் அந்த கே கேப்பில் தான் மறுபடியும் கேம் ஆரம்பிச்சது எப்படின்னா சென்ட்ராண்டது பாம்பு இருந்துச்சு இல்லையா அது பிடிக்க பிடிக்க விளையாண்டு இருந்தாங்க அது ட்ரை பண்ணாங்க பட் பிடிக்க பிடிக்க விளையாண்டு இருந்தாங்க நேற்று நேற்று முத்தரக மானபங்கம் பண்ண அதே ரெண்டு பேர் தான் யாஷிகா அண்ட் ஐஸ்வர்யா ரெண்டு பேர் தான் வந்து சென்ட்ராண்ட் இருந்து அந்த பாம்பு பிடிக்க பிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க அப்போ வேலைக்கு வாங்க அதே அப்புறம் வந்து ஸ்டோர் ரூமில் போய் யாஷிகா இருக்காங்கல்ல அவங்க பார்த்தாங்க உள்ள பார்த்தா வந்து ஆச்சரியம் எனக்கே அந்த ஆச்சரியம் அவ்வளோ பெரிய ஆடு இன்னைக்கு சீ ஓப்பனாக சொல்கிறேன் நீ தான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் அவ்வளோ பெரிய தட்டில் அவ்வளோ பிரியாணி ஒரு முழு ஆட்டை அப்படியே வச்சுருக்கேன் கேட்டால் வந்து பக்ரீத்துக்கு வந்து கமல் சார் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு வந்து பிக் பாஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க உடனே மும்தாஜ் வந்துட்டு அந்த வருது ஒரு அண்ணனாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சாங்க ஆனால் லைட்டாக சின்னதாக பல்பு வாங்கிட்டாங்க மோமோமே பார்க்கறதுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தாங்க நல்லா இருந்துச்சு அப்போ வந்து நான் கேடுவேன் இவ்வளோ பேர் கமலில் திட்டுறீங்கல்ல ஒரு பிரியாணி ஒரு இது எதுவுமே வரலையே என்ன எப்படி பண்ணிட்டீங்க உரிமையோட திட்டுருக்கீங்கன்னா உரிமையோட பிரியாணியும் கொடுத்து வந்துருக்கலாம் ஸோ சார் அப்போ வந்து அந்த இது எல்லாமே சாப்பிட்ருந்தாங்க சாப்பிட்ருந்தோன்னு பாவம் ஜெனரலாக பாவம் வெஜ்ஜு சாப்பிட்ருந்தாங்க அப்புறம் வந்து பாலாஜன்னு வந்து டேனி சாப்பிடல படுத்து வந்து கேட்ட சென்ட்ரன் கேட்க வந்தார் கேட்டதுக்கு வந்து அப்போ முன்னாடி சாப்பிட முடியல மாமா வேணாம் அது மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி டேனி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க போனதுக்கு அப்புறம் என்ன டாஸ்க் மறுபடியும் ஆரம்பிச்சுது போவோம்னு பஜர் ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சுது ஆரம்பிச்சு ஐஸ்வர்யாவும் யாஷிகாவும் மட்டும்தான் கலந்துக்கிட்டாங்க அதில் ஐ மீன் அந்த டீம் வில்லர்கள் டீமில் வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தான் வந்தாங்க உடனே மகத் வந்து அது பண்ணுறப்போ வந்து வெடிக்க போகிறப்போ வந்து சென்ட்ரா எனக்கு கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக பண்ணிட்டு வரப்போ ஏ கழுத்து கழுத்து பார்த்து 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 அப்படிங்க மாதிரிலாம் சொன்னார் இப்போ மட்டும் தான் கழுத்துன்னு தெரியுதா கையும் தெரியுதா காலும் தெரியுதா உங்கள் கால் அடிப்பட்டு கிடைக்க எத்தனை பேர்த்தோட கையை கடிச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருப்பீங்க நீ வாங்க வெளியே வாங்க நிறைய பேர் ரொம்ப கோபமாக இருக்கும் அவங்க மேலே ஆனால் இல்லை ஜென்ரலாக மக்களோட கருத்தாக தான் நாங்கள் சொன்னேன் அப்புறம் அதே நடந்திருக்க போது வந்து ரித்திகா அவங்க வந்து இந்த அவங்க வச்சுட்டாங்க ஓகே பட் இன்னொன்று இருக்கும் இல்லையா எடுத்துக்காடு இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பிடி பிடிங்கத்துக்கு ட்ரை பண்ணாங்க யாஷிகா ஐஸ்வர்யாவும் அப்போ வந்து ஒரு மாதிரி உண்மையாகவே மாடம் பண்ண போகிறது மாதிரி ரித்திகா ஓடினாங்க ஓகே அது ஜாலியாக இருந்துச்சு பட்டு சப்போஸ் ஏதாவது ஆயிருந்தா என்ன ஆயிருந்திருக்கும் கட் பண்ணி இருந்திருப்பாங்க பட் அதாவது பார்த்துக்க வேண்டியதான் கிடமே அப்போ வந்து அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க எனக்கு காய ஆயிடுச்சு பிக் பாஸ் பாருங்க பாருங்க அப்படி கேட்பாங்க இல்லையா சென்ட்ரா என்ன வந்து
அதனால ஜனன் வந்து ரொம்ப ஃபுல்லாக வந்து வெட்டாக இருந்துச்சு வெட்டு மீன்ஸ் தண்ணி ஏதோ ஊற்றி விளாண்டுருப்பாங்க போல் யாசிவம் யாசிவம் கம்மியாக இருக்க மாட்டேங்கிறாங்களே ஊற்றி விளாண்டுருவாங்க போல் அதே மாதிரி ஒரு மாதிரி இதாகிடுச்சு உடனே மோமோ ஒருட்டு எழுபேட்டா அப்படி வர ஏசி ரூமில் வந்தால் இன்னும் ஒரு மாதிரி ஜின்னஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த சென்ட்ரே நாங்கள் இருந்தார் இல்லையா அவர்கிட்ட வந்து அவங்கள தீக்க கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு மாதிரி சொல்லிட்டு ஏன் இங்கே உட்கார நீ ஃபஸ்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி டேனி பாலாஜிலாம் ஒரு மாதிரி சத்தம் போட்டாங்க உடனே அவ்வளோ இது இருக்குது ஓகே அவ்வளோ இது நினஞ்சிக்கு நெஞ்சு நினஞ்சிருக்கு ஓகே அதே வந்து லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க இன்னும் காலை போன கடைசி எதுக்குமா மாட்டுக்கு வெள்ளி அடிக்கிற மாதிரி போய் அடிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படி மாதிரி அவ்வளோ நினைஞ்சிருக்க அப்படி லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே அப்புறமா வந்து அந்த அந்த டாஸ்கில் வந்து அந்த வாரம் டிஃபியூஸ் பண்ணுறது தடுக்கிறதுக்கு வந்து அந்த ஒரு இது இருக்கும் இல்லையா அந்த குண்டு அது அந்த கீ வந்து முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா எல்லாம் வெஸ்ட்டாங்க இது கையில் இருந்ததெல்லாம் அந்த வெஸ்ட்டாங்க இன்னும் மீதி ரெண்டு இருந்துச்சு அது யார்ட்ட இருந்துச்சுன்னா நம்ம வில்லர்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அந்த வில்லர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா சேஃப்டியாக மோமோடு கொடுத்து வச்சுட்டாங்க எவ்வளோ சீண்டை முடியுமா ராஜ பரப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோமோ ஒரு கொடுத்து வச்சுட்டாங்க அவர் மோமோ ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்க கடைசியில் பார்த்தா டாஸ்கில் இல்லை டாஸ்கில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க மோமோ சொல்ல டாஸ்கில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க பட்டு சொல்லிட்டுமே இப்படி ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்க சீனில் டுஸ்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒழிச்சு வச்சுருந்தாங்க ஒழிச்சு வச்சு வந்து அது போய் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஒன்று டாஸ்க் ஆரம்பிச்சு டாஸ்க் ஆரம்பிச்ச உடனே வந்து எடுத்ததே சொல்லிட்டு வைப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கீ எதுவுமே கிடையாது ஸோ வந்து வச்ச கீயே எப்போவும் சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உடனே டாஸ்க் ஆரம்பிச்சாங்க யாசிக்காம அது பிடிங்கிட்டாங்க பிடிச்சி ஒழிச்சு வச்சுட்டாங்க மாத்த உடனே போய் எடுக்கிறான் ஆனே நீ அந்த கீயை எடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்லை கீ தான் இருக்க பார்த்தாரு வேற எதுவுமே பண்ணல ட்ரை பண்ணாரு வேணா முடியல மாத்தில் தோத்துட்டார் ஸோ ஸ்வேட் அப்படி மாதிரிலாம் இதே பசங்க இருந்தால் தெரிஞ்சிருக்கோம் வேர்டு ஊடு வச்சு போனால் தூக்கி போட்டிருப்பாரு அவர்கிட்ட எங்கேயோ போயிருப்பான் அந்த மாதிரி தான் பொண்ணுங்க இன்னும் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணாரு நேற்று ஹேண்டில் பண்ணாரு அது மாதிரி சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணாரு அவ்வளோதான் ஓகே அப்புறம் வந்து உத்தம வில்லர்கள் டாஸ்க் இருக்கு இல்லையா இதோடு முடிஞ்சிச்சு தயவு செஞ்சு எப்போ விளாடாதீங்க செம்மையாக விளாண்டீங்க அவர் நீங்கள் விளாண்ட பார்த்து பயங்கரமாக பங்கமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதுடன் முடிவடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு உடனே ஜாலி ஐயா அப்படிங்க மாதிரி எல்லாம் ஜாலி ஆகிட்டாங்க உடனே வந்து அந்த உட்கார வச்சுட்டு அந்த கே ஒரு ஒரு டாஸ்க் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கேட்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பெஸ்ட்டு பெ ஒஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மர் ஒரு பெஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மர்லாம் அது திட்டம் வந்து ஒஸ்ட்டு பெர்ஃபார்மர்னு கேட்டுட்டு வந்து நீங்களே முடிவு பண்ணி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நாலு பேர் பாலாஜினா டேனியல் ரித்விகா அண்ட் ஜனனி ஒவ்வொரு டீமும் ரெண்டு பேர் சொல்லணும் அந்த நாலு பேரும் அடுத்த வாரம் எபிசோடுக்கு டேரக்டாக நாமினேட் பண்ண பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாரு அவங்க நாமினேட் ஆகிட்டாங்க ஆனதுக்கப்புறம் என்னென்னா வந்து அந்த மெயின் டோர் இருக்குல்ல மெயின் டோரில் உட்காந்து மகத்து யாஷிகா அண்ட் ஐஸ்வர்யா அந்த கேங் இருக்குல்ல அந்த கேங்கில் ஒருத்தர் மட்டும் பேசி டேனி அவரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஏ டேனி மறைட்டான் அப்படி வேறு ஐஸ்வர்யா சொல்ல அது மகத்துன்ட்டு ஒரிஜினல் ஃபேஸு இப்போ தான் வெளியே தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் மகத்து சொன்னார் உங்களுக்கும் மகத் அது எப்போயோ தெரிஞ்சு எனக்கு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சு அப்படி சொன்னாங்க ஆனால் இது கரெக்டாக அது தெரியல ஒருத்தர் இப்படி பண்ணால் உடனே ஒரிஜினல் ஃபேஸ் தெரிஞ்சுதான் ஏன் தெரியட்டுமே தப்பா அவர் மட்டும் தான் இதா விதை விளக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்க தோணும் ஏன்னா அவங்க கிட்டே கேட்க தோணும் சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க கிட்டே கேட்க தோணும் இப்படி அப்புறம் வந்து லைட்டாக படிச்சு போய் தூங்குங்கிறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிச்சாங்க அப்புறம் அதிகாரி ஒன்று நாற்பத்தி ஐந்து அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போட்டு வந்துச்சு வந்துச்சு கண்டிப்பாக இந்த மாதிரிலாம் போட்டு எப்படி இது ஒன்றே முக்காலுக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி பாட்டு போட்டு எழுப்புனான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் யாரும் அது என்ன பொடி தூங்குற ஆனால் இங்கே உள்ள பண்ண முடியாது பிக் பாஸில் என்ட்ரி கொடுத்தாங்க அந்த முக்காடு போட்டு நேற்று போட முடியல இல்லையா அந்த முக்காடு இன்னைக்கு அவுத்தது காரணம் அதான் விஜயலட்சுமி என்ட்ரி கொடுத்தாங்க என்ட்ரி கொடுத்தோன்னே வந்து டேனி ஒவ்வொருத்தரா வந்து சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் சென்னை டுவெண்ட்டி எயிட் ஒருத்தரா சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த டைம்ல மோமோ பல் வலிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒன்னே முக்கால் எதுக்கு பல் வளர்க்குறாங்க அப்படின்னு சந்தேகமா இருந்துச்சு ஒன்று மறந்துட்டு வளர்க்குறாங்களா இல்லை அவங்களோட டெய்லி ஹேபிட்டா அப்படின்னு தெரியல மோமோ பல் வலிக்கிட்டு இருந்தாங்க உள்ள வந்து எழுதுங்க ஐஸ்வர்யாவும் <laughs> மக்களிடம் அச காமனாக யோசிச்சு ஒரு சிதை அவர் பேட்டர் கேட்டாங்க நாய்க்கு சீரியல் என்னாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கேட்ட
ஜூலியோட வாய்ஸ் எனக்கு லைட்டா அப்படியே லைட்டா இல்ல வெயிட்டாவே வந்து விஜயலட்சுமி வந்து அது என்னோட பிரம்ம வேல ஜூடு உள்ள போய் உட்காந்து உள்ள ஆடுறாங்களா உள்ள உள்ள இறங்கி அவங்களே சொல்ல சொல்றாங்களா அப்படின்னு எனக்கு தெரியல மேபி பாப்போம் வாய்ஸ் மட்டும் புரிந்தா பரவாயில்ல ஹம் நல்லா இருக்கும் ஓகே அப்புறம் வந்து போமோ டேனியம் வந்து சென்ட்ரா வந்து கொஞ்சம் பிரைன் வாஷ் சொல்ல முடியாது எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சென்ட்ரா அவங்க பத்தி எடுத்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி மகத் டீம்ல இருக்கீங்க சப்போஸ் அவங்க கூட இருந்தா உங்களே மிஞ்சிடும் உங்களே தின்றும் அந்த மாதிரி சம்திங் ஏதாவது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது இப்படி சொன்னது வேணா கரெக்டாக ஒரு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் வேடா நீ வெகுலியாக வெகுலியாக இருக்கும் அம்மா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாருங்க நல்லா இருக்கும் முடிக்கும் போது சொன்னாங்க அப்புறம் சோகி கூட டேனிக்கும் மைசூரம் பேசிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வந்து பேசிட்டு இருந்தபோது நிறைய கான்ஃபிடன்ஸ் போச்சு அதாவது டேனி வந்து ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு ஃபைனல் என்னமா ஃபைனல் எனக்கு ஃபைனல் வேணாம் நான் போமா அப்படிங்க மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியா வேணாமா அவள் ஃபைனல் வந்து நான் ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த லக்ஸரி பச்சர் இந்த வார்த்தையோட பிக் பாஸ் ஷாப்பிங் ஆரம்பிச்சுது அந்த அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணி சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ண பாயிண்ட்ஸ்லாம் மைனஸ் பண்ணி ஒரு ஷாப்பிங் இது கொடுத்தாங்க அவளும் கரெக்டாக விளாண்டாங்க அப்புறம் வந்து அடுத்த தலைவருக்கான டாஸ்க் வந்து சரி வந்து அந்த ட்ரக்ஸ் மீட்ரு பஸ் லிமிட்ரு கேம்லாம் இன்னும் பிளே ஸ்டோரில் இருக்குது வேணும் பார்த்துங்க ஒரு இடத்துல போய் பார்க் பண்ணுவோம் ஒரு வண்டியை போய் ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணும் அதான் கேமு அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இது சொன்னால் மாடர்ன் மியூசிக்கல் சேர்னே சொல்லலாம் என்ன மியூசிக் ஆஃப் பண்ணணும் ஒரு இடத்துல போய் உட்காருவோம் அது வந்து இந்த பேபி இருக்கு இல்லையா அந்த பேபி வண்டி இழுப்பாங்கல்ல அந்த வண்டி மிஸ்டி பெண்ணில் வரும்ல அந்த வண்டியை போய் ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணும் அவ்வளோதான் அதான் டாஸ்க்கு அது ஜெயிக்கிறது வந்து இந்த வார தலைவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஓகே சென்ட்ரைன மாதம் லாஸ்ட்டில் போயிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் கிட்டத்தட்ட முடிய போகிற ரெண்டில் போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போ யாஷிகா பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அது ஹோ சம்பவம் இப்போ பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் எப்படியா இப்போ தலைவராக நீங்கள் மகத்தபடி தலைவராக நீங்கள் பிக் பாஸ் எல்லாம் வேண்டிட்டு இருந்தாங்க அவங்க வேண்டியதுக்கு இணைங்க வந்து பிக் பாஸ் வந்து யாசிக்கா கேட்டாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படியே இருந்துச்சு யாசிக்கா கேட்டாங்களே மகத் பண்ணது தப்பா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி மகத்தே அவருடைய தலைவர் ஆகிட்டார் அவரே போய் ஓடாயிட்டு சப்போஸ் சென்ட்ரா டேரக்ட் தான் கூட ஆச்சா இப்படி பண்ணிட்டாரு சென்ட்ரா ரொம்ப ஃபைவ் பண்ணியிருக்காரு மகத்தே தலைவர் ஆகிடும் சொல்லிட்டு அது திருப்பி விட்டுருப்பாங்க மகத் தலைவர் ஆகிட்டாரு இருந்தால் தலைவராக என்ன பிரோஜனம் இந்த ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் வீட்டு ஆகிட்டீங்கன்னா வெளியே வருவீங்க வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அதில் பிக் பாஸ் ஒரு ட்விஸ்ட் வைக்கிறார் தலைவராக தலைவராக்கி அழகு பார்த்து அப்புறம் ஊற்றுறாரு முன்னாடி போய் பின்னாடி ஊற்றுறது கிடையாது நேராக நிற்கிறாரு கெத்தாக நிற்கிறாரு அப்படியே அது கரெக்டாக ஒரு லெவலில் நிற்கிற மாதிரி தான் இதாக என்ன வந்து பார்ப்போம் ஓகே அப்புறம் நான் வந்து இந்த ஒரு டாஸ்க் அதுவும் டாஸ்க் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேகி வார வாரம் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அந்த ரெண்டு படத்தில் ஞாபகம் வச்சிருக்கு அந்த வடிவேல் சார் எப்பா எவ்வளோ டாக்டர் பீஸு ரெண்டா ரெண்டாயிரமா இந்த ஆட்டோ தம்பி எங்கே இருக்கு அந்த மாதிரி சீட்டு காணி அவ்வளோ அடப்பா அந்த சீட்டு எடுத்துட்டீங்களா அந்த மாதிரி வந்து பிக் பாஸ் செடி இருப்பார் ஓகே இந்த ஸ்பான்சர் கோல்கேட் வாங்க நான் வர முடியாது போடா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு உடனே வந்து நீங்கள் போயிட்டு அந்த எங்கே இப்போ அந்த மேகி கரு எங்கே தொட்டு தேடிட்டு மேகி வாரம் வாரம் ஒரு மேகி இந்த வாரம் ஒரு மேகி தோசைக்குள்ளே மேகி வச்சு கொடுக்கணுமா இதெல்லாம் ஒரு டாஸ்க்கா தோசைக்குள்ளே என்னது ஒரு சட்டி போனால் அதாவது தொட்டு தீங்கணும் அது மாதிரி வச்சா பரவாயில்ல தோசைக்குள்ளே மேகி வச்சா என்ன காம்பினேஷன் இது போக தோசைக்குள்ளே வைக்கணுமாமா நான் வச்சு கொடுத்தா அது என்ன நாம யாருக்கு சிறப்பாக போடுறாங்க அவ்வளோ கடைசி பார்த்தா சென்ற எண்ணெய் காமிச்சாங்க சென்ற எண்ணெய்க்கு தோசையே வரல எண்ணெய் ஊற்றுறாரு மாவு போடுறாரு நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி தோசை ஊற்றுறது அந்த தோசையே வராது அவருக்கு வர வேறு கடைசி பார்த்தா வெண்ணெய் அவரு தான் சென்ற எண்ணெய் தான் எப்படி கொடுக்குறாங்க இவரோட பண்ணியிருப்பாங்க எவனுமே தோ வந்திருக்கே வந்திருக்காது இவருக்கு ஏதாவது வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தா கொடுத்துருப்பாங்க யாருக்கு தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீ புதுசாக நன்றி கொடுத்த பக்கு நன்றி கொடுத்தாங்க இல்லையா விஜயலட்சுமி அவங்களே பக்கு நமக்கு முக்கு முக்கு முக்கிட்டு நீ தான் வந்திருக்காங்க அவங்க என்ட்ரி கொடுத்த விஜயலட்சுமி வந்து என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்க மாதிரி மகத் சொன்னார் ஏன்னா வந்து இருக்கிற எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணுறப்ப என்ன தான் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் நல்லா தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து மகத் சொல்லியிருந்தார் ஐஸ்வர்யா சொல்லிட்டு இருந்தார் உடனே வந்து அப்போ தான் இப்போ என்ட்ட ஒரு மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுற ஒருவேளை நம்ம நம்மளை பற்றி கொஞ்சம் வெளியே தப்பாக கிரியேட் ஆகிருக்குமோ இப்போ தான் யாரும் அதை வந்திருக்கு மனுஷனுக்கு இன்னும் இப்போ தான் பண்ணுறாங்களோ அப்படி இப்போ இது இவ்வளோ வெளியே தப்பாக இருக்கும் இப்படி தான் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது திருந்துறாரு திருந்து என்ன பிரோஜனம் முழுசாக போனதுக்கப்புறம் முக்காடு போட்டால் என்ன போடாட்டேன் அந்த மாதிரி தான் உடனே ஐஸ்வர்யா அப்படி கிடையாது நம்ம